Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo poner notificaciones geolocalizadas para tu app con la página web Good Barber, ¿vale? Eh, en el tutorial anterior eh, os mostré cómo podíamos eh, realizar lo que es una aplicación para Android y iOS sin saber programar, ¿vale? Mediante el servicio Good Barber, ¿vale? Esta página web que nos permite pues elaborar nuestra aplicación, personalizarla y demás eh, dentro de su interfaz gráfica. La verdad es que es un tutorial eh, que recomiendo y si bueno, si no habéis visto ese tutorial, pues es un poco complicado que podáis hacer este. Así que recomiendo que veáis el tutorial anterior, estará ahora mismo apareciendo eh, por la pantalla y bueno, podréis ir ahí a hacer clic en la miniatura y, y os llevará a ese vídeo. También estará en la descripción del vídeo para quien le interese, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a irnos a lo que es eh, la página de Good Barber y bueno, ya estamos en la página. Evidentemente, si ya habéis creado la aplicación, pues vais a tener que logaros eh, con vuestro ID y demás y vuestra contraseña, os logáis y, habéis, y entráis y ya está, ¿vale? Nos vamos a dirigir a este, bueno, al menú que tenemos siempre aquí en, en, la, en la izquierda y bueno, eh, nos vamos a dirigir aquí a Add-ons, ¿vale? Una vez aquí... Nos vamos a fijar en notificaciones, ¿de acuerdo? Como veis, entraríamos aquí en Add-ons y nos dirigimos a notificaciones. Tenemos tres tipos de notificaciones. Las notificaciones push programadas, las geofencing y los eh, beacons, ¿vale? Eh, os voy a explicar un poquito en general lo que harían estas tres, ¿vale? Eh, lo que quiere hacer Good Barber con las, con las notificaciones es que tú puedas eh, pues enviar distintas eh, notificaciones o distintos, los distintos artículos que tú vayas publicando se envíen a los usuarios que tengas tú en tu aplicación, ¿vale? Eh, podemos personalizar lo que es el radio, ¿vale? Eh, de la geolocalización, es decir, a las personas que se encuentren en este radio, pues mándales una notificación y bueno, luego tenemos eh, distintos eh, métodos de configurar todas estas opciones, ¿vale? En este caso vamos a ir punto a punto, nos vamos a push programadas, ¿vale? Hacemos clic aquí y bueno, simplemente os voy a leer un poquito eh, lo que son las notificaciones push programadas, ¿vale? Estas notificaciones eh, se utilizan mayormente para tener una comunicación más efectiva con los usuarios de tu app. Con esta herramienta pues vamos a poder notificar a nuestros usuarios eh, los nuevos contenidos eh, de, de una sección determinada, ¿vale? En una sección en especial, ¿de acuerdo? Como veis aquí tenemos también un breve pues eh, tutorial de cómo aparecerían estas notificaciones y demás, ¿vale? Eh, os recomiendo que os lo leáis un poquito por encima para que veáis un poco cómo funciona, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, pues podemos darle aquí en activar ahora, simplemente como veis es gratuito y le damos en activar, ¿vale? Le damos aquí en, en el más de gratuito y automáticamente se nos activa, ¿vale? Aquí ahora nos tendríamos eh, que personalizar un poquito todas estas opciones. Nos vamos a contenido y como veis nos dice, elija la sección para la cual un push será enviado a cada publicación. En este caso yo como veis tengo estas secciones y bueno, eh, yo quiero que manden notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Aquí podemos podríamos agregar por ejemplo lo que es un prefijo en este caso de vídeos pues voy a poner por ejemplo bit vale ahí lo tenemos genial aquí en la siguiente eh, las siguientes opciones sería seleccionar los destinatarios en este caso tenemos todos y target vale eh, podemos seleccionar todos que se lo envía a todos los usuarios y en target es algo muy interesante ya que nosotros vamos a poder personalizar a qué usuarios le podemos enviar estas notificaciones vale en este caso si nosotros nos vamos aquí a usuarios pues tenemos dos vale tenemos usuarios que viven en madrid y usuarios que viven en barcelona vamos a seleccionar por ejemplo los usuarios que viven en barcelona hacemos clic aquí y bueno aquí abajo tendríamos distintas opciones por ejemplo eh, personas que hayan abierto la app en de 1 a 5, ¿vale? Eh, veces en los últimos 30 días. Pues aquellas personas que la hayan abierto de 1 a 5 veces en los últimos 30 días, pues se les mandará esta notificación. Para activarla únicamente le daríamos aquí en ON, ¿vale? Como veis, bastante sencillo. Personas que no tengan la última actualización de tu app, personas que no hayan, que no han recibido nunca eh, notificaciones push y personas que tengan su teléfono en el idioma español. Como veis, bastante sencillo. El método de activar o desactivar, pues es muy fácil, simplemente le damos en on o en off, ¿vale? Luego aquí tenemos los dispositivos. ¿A qué dispositivos se los queremos enviar? ¿De acuerdo? En este caso, eh, si lo dejamos eh, por defecto, se lo enviaría a todos. Dispositivos con Android y dispositivos con iOS, ¿vale? Eh, si queremos seleccionar uno en especial, pues únicamente nos vamos aquí a dispositivos y, por ejemplo, seleccionamos smartphone con iOS, ¿vale? De lo contrario, si queremos seleccionar dispositivos con eh, Android, pues seleccionamos todos los smartphones con Android. ¿Vale? Eh, 
Luego tendríamos aquí las geolocalizaciones, es decir, vamos a eh, poner un radio, ¿vale? Para aquellas personas que se encuentren en ciertos puntos que les llega la notificación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner eh, Gran Vía de Madrid, ¿vale? Que es un lugar pues, emblemático, ¿no? De Madrid, y entonces vamos a escogerlo. Ponemos eh, Gran Vía, Madrid, España. Vosotros podéis escoger el lugar que vosotros queráis, evidentemente. Y bueno, aquí lo tenemos. Este sería el radio. Como veis, está pues marcado con este circulito, este círculo eh, azul transparente. Y bueno, podemos moverlo, ¿vale? Y podemos ampliar el, ra el radio, pues simplemente tirando de este cuadradito de aquí, ¿vale? Como veis, bastante sencillo. <coughs> Aquí escogeríamos pues el mensaje en cualquier momento, ¿vale? Eh, durante las horas de apertura o durante una eh, franja horaria determinada. Si seleccionamos este, pues simplemente seleccionamos la franja horaria en la que queremos enviar eh, esa notificación, ¿de acuerdo? Luego aquí podemos configurar lo que es eh, la notificación, el... El, pues, el sonido que puede emitir, ¿vale? Podemos poner tindón, eh, bueno, en este caso voy a dejar el, el predeterminado. Y bueno, luego tenemos aquí algo muy interesante que es para dispositivos iOS, cuando, bueno, los que tengan iOS o iPhone pues lo sabrán, cuando tienen una notificación sobre eh, una aplicación, pues les aparece con el símbolo de 1 o 2 o 3 o las notificaciones que tengan de esa aplicación, ¿vale? Entonces podríamos activarlo de esta manera, le damos en on y se activaría. ¿De acuerdo? Vale, ya lo tendríamos hecho. Vamos a irnos ahora a las siguientes, ¿vale? En este caso vamos a crear las geofencing, ¿vale? Es estas de aquí, geofencing. Eh, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como veis, nos pone aquí en este pequeño título, nos dice define las áreas geográficas donde se le se enviarán las notificaciones push automáticamente a tus usuarios. Le damos en más información. Y bueno, os voy a leer también un poquito eh, de qué trata... Eh, geofencing y bueno con esta herramienta pues eh, podrás interactuar eh, con los usuarios mediante las notificaciones push las cuales se activan en el área geográfica determinada vale podrás crear eh, distintas áreas de interés y comunicarte con los usuarios cuando entran en una zona de acuerdo como veis algo muy interesante vale vamos a podernos eh, comunicarnos eh, con aquellas personas que vayan entrando en ese radio de interés que hayamos configurado nosotros vale aquí nos explican un, un breve eh, tutorial y bueno nos muestran distintas cosas vale en este caso pues vamos a añadirla de la misma manera que hemos añadido la anterior le damos aquí en gratuito automáticamente nos envía aquí y bueno en este caso podemos escribir nuestro mensaje eh, escribimos un mensaje que nosotros queramos por ejemplo eh, estoy en madrid centro vale Perfecto, vamos a poner Madrid mayúscula. Ahí lo tenemos. Eh, podemos seleccionar eh, una acción, abrir la app, abrir un enlace externo, perfil, vídeos, blogger, Instagram, lo que queramos. En definitiva, las secciones que nosotros tengamos creadas en nuestra app. ¿vale? Podemos configurar lo que es el, los sonidos push, ¿vale? En este caso, pues, tenemos todos estos. Yo lo voy a dejar en predeterminado. Y tenemos la misma opción de antes de mostrar en dispositivos eh, distintivos, como puede ser el, el iOS, ¿vale? Que se muestre con el icono, eh, pues, de que tenemos una notificación. Le daríamos en on y ya estaría, ¿vale? Aquí podríamos seleccionar los destinatarios, igual eh, que antes. Podemos seleccionar todos o seleccionar por target que es pues hacer una selección más personalizada de los usuarios en este caso antes hemos añadido barcelona ahora añadimos eh, madrid por ejemplo y personas eh, bueno la configuración es exactamente la misma que antes vale eh, personas que hayan abierto la app eh, 1 a 5 5 a 10 veces en los últimos 30 días vale como veis pues es la misma forma que antes vale dispositivos tres cuartas partes de lo mismo y bueno eh, aquí tenemos define los ajustes avanzados podemos definir cuando entre en la zona que se muestre la notificación o cuando salga de la zona o después de entrar en la zona de acuerdo eh, y luego podemos poner en cualquier momento durante las horas de aperturas o personalizar eh, por una determinada franja horaria vale aquí vamos a crear eh, pues un lugar por ejemplo eh, el que hemos puesto antes gran vía eh, vamos a poner Gran Vía Madrid, ¿vale? Que es donde, pues por ejemplo, yo me quiero reunir con vosotros, ¿vale? Donde yo me quiero reunir con los suscriptores. 
En este caso, pues por ejemplo, ponemos aquí, eh, tenemos que poner en el mapa, evidentemente, tenemos que poner pues el destino, Gran Vía. Ahí lo tenemos, perfecto. Nos hace el radio <coughs> y ya estaría, ¿vale? Entonces nosotros eh, crearíamos este, este punto ¿vale? de interés en el que las personas pues eh, les llegará una notificación cuando hayan entrado en este lugar, ¿de acuerdo? Podemos eh, pues ampliar el radio, disminuirlo, moverlo un poco, como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Luego tenemos las geofences, ¿vale? Únicamente hacemos clic en geofences y aquí lo que podemos hacer es eh, añadir distintos puntos de interés. Entonces nos vamos a la hora de crear eh, not notificaciones eh, eh, geofencing, pues vamos a poder eh, escoger los distintos puntos de interés. Por ejemplo, el retiro en Madrid. ¿Vale? Añadimos designación, sería el título, ¿de acuerdo? Y aquí escogeríamos, por ejemplo, retiro, ahí lo tenemos retiro Madrid España, ahí, perfecto, y bueno, pues simplemente nos pone el punto de interés del retiro, vale, le daríamos aquí en añadir, y bueno, aquí ya tendríamos calle México, Madrid, y bueno, el punto de interés, el, el retiro, el radio serían 250 metros y, y demás, vale, eh, nos vamos a ir aquí a notificaciones y ahora como vais a poder eh, observar nosotros vamos a poder elegir entre retiro y distintos puntos de interés que hayamos creado vale si nosotros quisiéramos crear otro punto de interés por ejemplo eh, crear un nuevo geofence pues eh, añadimos otro por ejemplo casa campo vale y aquí pues únicamente escribimos casa Campo Madrid España, ahí perfecto, ahí lo tenemos, como veis el punto de interés está creado y eh, tenemos el radio, lo podemos ampliar o no, lo podemos añadir que coja lo que es toda la casa campo y ahí lo tenemos, escogemos toda la casa campo, entonces le mandarán la notificación a todas aquellas personas que se encuentren en la casa de campo, le damos en añadir y ya tendríamos añadido eh, dos puntos de interés, casa campo y retiro. A la hora de hacer las notificaciones, pues podremos escoger eh, estos puntos de interés. En este caso está puesto retiro, pero como veis puedo crear casa campo. O puedo crear uno eh, pues, eh, pues desde la misma notificación, ¿vale? Entonces añado aquí el punto de interés y ya lo tendría hecho, ¿vale? Le daría luego aquí en crear, ¿de acuerdo? Aquí en nuestra derecha podremos ver eh, cómo se ven eh, las notificaciones en distintos dispositivos, ya sean Android o, o iOS, ¿vale? Con la distinta información que nosotros tenemos acerca de lo que hayamos puesto, ¿vale? Perfecto, nos vamos a ir otra vez a Add-ons y nos vamos a ir al tercer punto eh, de notificaciones que serían los eh, Beacons, ¿vale? Los Beacons son eh, dispositivos, ¿vale? Eh, que emiten señales inalámbricas vía Bluetooth, ¿vale? Lo que permite pues, definir un rango dentro del cual los usuarios pues, pueden recibir una notificación en, su, en sus dispositivos. Esto eh, funciona muy bien para aquellas eh, personas que tengan una tienda, ya sea de ropa o de lo que sea, y quieran pues, eh, mandar distintas eh, notificaciones dependiendo del lugar en el que se encuentren esos usuarios en la tienda, ¿vale? Por ejemplo, en una tienda de ropa, pues eh, tenemos evidentemente ropa de mujer y ropa de hombre. Entonces, cuando el hombre se acerque a la ropa de hombre, se le mandará una notificación, por ejemplo, de los descuentos o de las novedades de esta temporada sobre la ropa de hombre y en eh, mujer, pues evidentemente lo mismo, ¿vale? Entonces estará apareciendo ahora en pantalla lo que son eh, los beacons, los dispositivos, qué, qué forma tienen eh, y qué estilo tienen visualmente. Esto lo tendríamos que, que comprar, evidentemente estos dispositivos se compran, pero bueno, eh, creo que es importante eh, mencionar esta, esta nueva implementación que han hecho en, en la página web y creo que, eh, que funciona realmente bien. ¿vale? Entonces únicamente le daríamos aquí en más información como antes y lo que tendríamos que hacer es... <coughs> Bueno gente, quería hacer un pequeño inciso en el que os quiero comentar simplemente que en Supervisa la entrega, escritorios sintéticos, podemos tener información detallada sobre eh, los, los distintos eh, bitcoins que tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, tenemos información sobre el mensaje, ¿vale? Que hemos querido transmitir, como veis, eh, nos ponen que están activados, podríamos desactivarlos también, evidentemente, y tenemos distintos iconos que nos dan eh, distinta información, por ejemplo, sabemos que es eh, bitcoins porque eh, tenemos el símbolo de los eh, bitcoins con este circulito, ¿vale? Luego también tenemos a nuestra disposición eh, las estadísticas, ¿vale? En este caso sabemos que tenemos estadísticas porque nos lo muestra eh, con este otro icono. 
Luego también tenemos otros iconos que también nos dan distinta información, como por ejemplo este que nos dice que está eh, en la salida, ¿vale? El, el Bitcoin, ¿vale? En este caso, como veis, eh, lo pone ahí, ¿vale? El símbolo de salida. Y tenemos en exit. Bueno, luego tenemos, eh, bueno, aquí nos pone una breve eh, definición de lo que es, que como veis pone visualiza de un vistazo todas las notificaciones auto, eh, automatizadas y sus configuraciones, abre una lista de tus beacons y sus características, como veis pues es esto que os acabo de explicar, ¿vale? Luego aquí abajo en estadísticas pues tenemos eh, lo siguiente, ¿vale? Eh, vemos un poquito el rendimiento eh, que están teniendo nuestros Bitcoin, la gente que hace clic en ello, las notificaciones que se abren, eh, bueno, en un poquito en definitiva las estadísticas eh, de los propios Bitcoin que estamos utilizando. Y nada gente, ese era el pequeño inciso que os quería comentar, así que nada, volvemos con el vídeo. <coughs> Dirigirnos eh, hacia abajo y pues seleccionar gratuito, ¿vale? En este caso tendríamos que comprarla, ¿vale? Eh, lo que es el Bitcoin en dos empresas, ¿vale? Estarán apareciendo en pantalla, son eh, Contact y eh, Estimot, ¿vale? Eh, de todas maneras, si yo me vengo aquí a Bitcoins, ¿vale? Tenéis aquí bastante información, aquí tenemos las dos empresas con las cuales vais a poder eh, comprar estos dispositivos y ya os digo que funcionan realmente bien, ¿vale? Funcionan mediante Bluetooth y demás, eh, antes de... Eh, demandante la información pues piden al usuario que tengan que puedan activar el, el bluetooth para que le llegue más información eh, más detallada sobre eh, los distintos servicios que ofrece eh, la tienda o los productos que vayas a, a vender tú en, en tu app o lo que sea vale y, y bueno creo que es una buena forma de eh, pues demostrar más información a los usuarios vale como veis aquí tenemos eh, las dos empresas eh, los dos fabricantes eh, más conocidos de, de este de los Bitcoin, ¿vale? El Contact y el Estimot, ¿vale? <coughs> vale, una vez que nosotros hayamos comprado eso, ¿vale? Eso ya os digo, lo tenéis que comprar. Lo que tendríamos que hacer es... Bueno, aquí lo tenemos. Nos vamos a ir aquí a Usuarios. Y nos vamos aquí a eBeacons, ¿vale? Recordar que aquí tendríamos las notificaciones, ¿vale? Nos iríamos a Usuario y tendríamos programadas eh, notificaci eh, notificaciones de Geopus, eh, Geofences y eBeacons. En este caso nos interesa... Eh, y beacons, ¿vale? Yo ya tengo el beacon eh, layout, que es el que viene por defecto, bueno, y, y que es el que voy a utilizar para hacer eh, la prueba, ¿vale? En este caso tendríamos que añadir eh, lo que es un identificador único universal, que se nos lo daría con el eh, beacon que hayamos comprado, <coughs> y únicamente pues tendríamos que introducir el siguiente, eh, de, pues la siguiente información que nos, que nos muestran, ¿no? Que nos dan. Entonces, en este caso tenemos esta, ¿vale? El, el identificador único eh, universal, pues es este que yo, que yo tengo aquí. <coughs> Le daríamos en copiar y pegaríamos, ¿de acuerdo? En este caso ya lo tenemos, el otro también, y le daríamos en guardar. Ya digo, esta información os la tiene que dar, pues, el fabricante al que hayáis comprado el beacon, ¿vale? Le daríamos en guardar y ya lo tendríamos. Si nosotros quisiéramos crear un nuevo... Eh, tenemos una lista, de hecho, hay listas, pero si nosotros queremos crear un nuevo Bitcoin, pues como veis tendríamos que añadir eh, el mayor ID y el minor ID, ¿vale? <coughs> en este caso yo también los tengo aquí, el mayor ID sería este, 1, 2, 3, 4, 5, le damos en copiar y le daríamos en pegar. El mayor, minor ID, pues exactamente lo mismo. <coughs> Una vez hecho esto, le daríamos en añadir, bueno, tendríamos que introducir el, el nombre, por ejemplo, Bicon Entrada, y le daríamos en añadir. Vale, ya tendríamos nuestro Bitcoin hecho, ¿vale? Y así de esta manera, pues podríamos mandar notificaciones a nuestros usuarios dependiendo de qué zona estén en la eh, tienda, ¿vale? O en la tienda o el servicio comercial que nosotros tengamos poquito más que comentar, creo que es una buena herramienta, es una buena implementación este, este estilo de notificaciones, creo que esto es básicamente el futuro y creo eh, que es la forma en la que se van a empezar a mandar las notificaciones, eh, sobre todo para aquellas eh, personas que tengan un negocio o que quieran transmita, eh, transmitir información más detallada. Con esto me voy a despedir, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido sobre todo y si es así, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Con esto me, des eh, me despido, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.